अब टेक्सोनोमी की तरफ मैं आता हूं गौर से सुनिएगा ये है जनाब एक पैरामिड ये जिसको मैंने पहले बताया था हेजमिनी या प्रैक्सिस ये है ऐसे करके पैरामिड बना पैरामिड के टॉप के ऊपर क्या है द रिसोर्स द रिसोर्स विच इज इन द हैंड ऑफ फ्यू चौजन पीपल चंद ऐसे लोग हैं गायबाना लोग जिनके हाथों में वो ताकत है रिसोर्स आज आप कह ले तेल या गोल्ड वो नंबर टॉप पे पिरामिड के है उसके बाद आएंगे रूलर्स उसमें बादशाह है उसके अंदर रानी है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है लीडर्स है नेम देम जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं अपने अपने टर्मिनोलॉजी में अपनी जबानों में दे दें ये पहली नहीं ये दूसरी स्टेप है दूसरा स्टेप है पिरामिड का लोग समझते हैं कि जी सबसे ऊपर बादशाह ना दे इज अ ग्रेटर पर्सन देन द किंग हिमसेल्फ बिहाइंड हिज थ्रोन उसकी कुर्सी के पीछे एक और बंदा है गायब वो कौन है वो तो किसी को पता ही नहीं जो असल जात है वो तो रब है वो खबिर हो तकबीरा अल मलिक जो असल में किंग है वो तो किसी को नजर नहीं आ रहा लेकिन वो जो दुनिया में किंग बना फिर रहा वो गायब किंग जिसकी मैं बात करूं जो अल्लाह की पकड़ में आएगा जिसको छूट दे दी गई है और फितना दज्जाल के पैरोकार उनके बानी उनके फॉलोअर्स उनके डायरेक्ट डायरेक्ट डीलर्स एजेंट्स तो इन द टॉप ऑफ द पैरामिड रिसोर्स क्या है गोल्ड सिल्वर वो किन के हाथ में है आपको नहीं पता कौन ये इकोनॉमी चला रहा है आपको नहीं पता पेपर करेंसी पेपर करेंसी के डायनेमिक्स क्या है आपको नहीं पता कख कुछ नहीं पता सब स्पेक्यूलेशन सब पीएचडिया कर ली पता नहीं आज तक किसी को चला बैठ के दो बंदे बात नहीं हम लोग कर सकते आपस में कि यार इकोनॉमी चल के सिर क्या हो रहा है कौन सा ये जो एटसीव है ये पुलिंग द वूल ऑन द पीपल्स आए आंखों में धूल झोंका जा रहा है किस लेवल पे किस लेवल कौन सा लेवल कहां इसकी इब्तदा इसका बताया वल निहाया क्या कुछ नहीं पता अच्छा सेकेंड जो पैरामिड है ये हमारे नजदीक फर्स्ट है बादशाह है उसकी जिंदगी यार किंग है उसको वो भी एक निजाम में चल रहा है वेरर नोज वेयर द शू पिंच जूता पहनने वाले को पता है जूता कहां चुप रहा है उसको पता है मैं एक हद से आगे नहीं जा सकता <coughs> ये तो जो इस्लाम के खलीफेट थे फोर गाइडेड खलीफेट जिनको पता था कि हमसे ऊपर सिर्फ रब है रब की बात हम फॉलो करेंगे अति अल्लाह अति और रसूल बस आगे कोई बात नहीं नबी ने फरमाया जो अल्लाह तला जो अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह नबी तुम्हें दे वो ले लो बाकी से बात मत करो बिल्कुल आगे से बात नहीं करो जो नबीना दे दो फिर तुम कौन होते हो बात करने वाले हम डिग्री तो तू डिग्री या ये ऐसे भी हो सकता था ये यू भी हो सकता था कौन होते हैं बात करने वाले अच्छा ये है सेकंड स्टेप जो फर्स्ट स्टेप हमारे नजदीक सेकंड जो है पेरामिड के अंदर आता है तीसरे लोग कौन है और से सुनिएगा पेरामिड के अंदर तीसरे लोग हैं रिलीजियस लीडर्स रिलीजियस कम्युनिटी जिसके अंदर आप कहते हैं एहसास जो लोगों के साथ एक स्पिरिचुअलिटी में जुड़े होते हैं इनके नजदीक कोई नहीं है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसकी जरूरत है दीन से इंसान को खींचा जाता है उसको ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसा जगाए जाते हैं तो क्या करो दीनी रिलीजियस लीडर बिठाओ या दीनी जिसको आप कहते हैं थियोक्रेसी कह लो या डेमोथियोक्रेसी कह लो बिठाओ लेकिन याद रखियो कि उनको बनाओ सेक्युलर मोलवी पोप होगा तो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करे गे फतवे देगा फेमिनिज्म के ऊपर फतवे देगा जो भी देना आपने गेज हो बाइसेक्शुअल हो सेक्शुअल हो कि जेंडर प्रॉब्लम है सिस जेंडर प्रॉब्लम है बाइक पता नहीं क्या क्या है वो तुम पे तुम्हें तंग ना करे जिना करते हो वो तुम्हें शिक निकाल के दे हाँ भाई जिना जायज है ये है वो मोल भी एक्जेनोरेट हिस्ट्री ऐसे बंदे लाओ जो एक्जेनोरेशन करते हैं हिस्ट्री को बदल डाले विकर ऑफ क्राइस थे तो क्या हुआ अब ये फतवा चल रहा है लेटेस्ट हर रिलीजन में बड़े बड़े डोमिनेंट रिलीजन में ऐसे मोल भी बिठाओ जो मोलवी जो मोलवी हो प्रीस्ट हो सेना गोक का पात वो हो रबाय हो मैं इसे बुद्धिस्ट का मोंक हो हिंदुइज्म का जो है पंडित हो हर एक की बात कर रहा हूं इस्लाम नहीं फोकस हो रहा ये उनका ग्लोबल एजेंडा हर मजहब आता है उसमें तो उसके अंदर ये है तीसरी शाख उसके अंदर इन लोगों को बिठाओ जो लोगों के दिलों को जोड़ रखें ऊपर से जो ऑर्डर आए सुप्रीम ऑर्डर आए हाँ भाई उसको के साथ जस्टिफाई करो फिर उनको ब्रेन वॉश करो एक टीम बनाओ जो दीन को दीन कभी ना समझे रिचुअल्स और राइट्स के ऊपर ही मर जाए बस मैं रिचुअल राइट से आगे मेरा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं नमाज सलाह जक़ात बस उसके आगे कोई नहीं पता इस्लाम क्या कहता है जस्टिस क्या है सोशल जस्टिस क्या है फलानी चीज क्या हमारा बिजनेस नहीं हमारे तो हमें तो जन्नत ऐसे ही नजर आती है ये सब डंकी को ब्लिंकर बना दो अंधा करके ब्लिंकर डाल दो ना डंकी को या फालकन होती है बास शाहीन आंख पर लाल दो अन्नी हो जाती है देखा नहीं जाता बस इसलिए अन्य बनाई जाओ 
ये तुम्हारा सिराते मुस्तकीम उसके अलावा तुम्हें रास्ते ना राइट देखो ना लेफ्ट देखो बस ये तो होगी तीसरी लाइन अब चौथी लाइन क्या है स्टैंडिंग मिलिटरी आर्मीज पुलिस जो सारा स्टाफ बैठे कंट्रोल करे जो ज्यादा पक पक करे उसको उठाओ जो ज्यादा बकवास करे उसको अंदर डालो जो निजाम पुलिस सिस्टम उमर फारूक रजियत ने बनाया था वो इसलिए बनाया था वो तो इसलिए बनाया था लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो इसलिए नहीं कि उन लोगों को पकड़ के एक्सप्लाइट करो मारो और पुलिस स्टेशन के अंदर रिश्वतें खाओ बैठ के पूरी बदमाशी करो अपनी वर्दी के नाम पर यह नहीं था इसलिए नहीं हजरत उमर ने दिया था यह एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम था आज जो बन गया भाई ये सोशल थ्रेट प्रोग्राम बन गया भाई लोग के लिए लोग तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते हमारे मुल्क पे कहते यार उधर जाके पहले रिश्वत दो क्या क्या फेस करना पड़ता है अल्लाह करे आपको बेहतर निजाम आए उम्मीद तो है कि निजाम सोशल कम अज कम सोशल जस्टिस ही कर दो जो भी हुक्मरान आज बैठे हुए हो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेकिन कम अज कम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो और कुरान को इम्प्लीमेंट करो दीन का मजाक मत बनाओ नहीं तो तुम्हारा नंबर लगा हुआ है तुम्हारा नंबर है तुम पे अल्लाह पूछेगा अल्लाह तला पूछेगा तुम्हें मौका दिया अल्लाह तला ने कि अल्लाह के दीन को नाफिस कर लो दीन को अगर नहीं करोगे तो ही अगला नंबर लगेगा जस्तब दिल कौमन गैर हुकुम तुम माला यकून हम साल हुकुम अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता आपको चुने चनाव नहीं हो अल्लाह के बेटे नहीं हो ये नहीं करोगे काम आउट यू गो कोई और आ जाएगा लेकिन अल्लाह के हाथ जब मरोगे तो फिर जवाब देना होगा सारी शोखी शोबाबाजियाँ ये वी आई पी स्टाफ और ये सारी जो है ना प्री रोगेटिव एटीट्यूड सब निकल जाएगा उस वक्त अच्छा फिर जनाब इनको पकड़ो इस क्लास को अब नीचे डाल दिया आर्मी पावर ये सारी चीजें कंट्रोल करें अब उससे नीचे पेरामेंट में आएगा सोशल क्लासेस वो ड्रिंक पीने वाले लोग शराब पीने वाले सोशल क्लासेस अलीट तबका जो बिलियनियर्स फिरते हैं मंडलाते फिरते हैं मिलियनियर्स ये सारे ये ये बीच में ये उधर नहीं आते ये बाद में आते क्यों क्योंकि इनको भी कंट्रोल किया जा सकता आर्मी से पुलिस से कोई फैसला नहीं अंदर जा सकते ये भी ये वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट कह लें आप बैठे हुए इंजॉय करते हैं इंट्रोवर्ड्स अपनी दुनिया में मस्त हाल मस्त बाल मस्त बस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मरे कोई जिए कुछ नहीं है ये है सोशल क्लास लोग एलिट लोग एरिस्टोक्रैट्स लोग ब्यूरोक्रैट ब्यूरो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रैट्स इस टाइप के जो लेवल के लोग हैं वो इधर आते हैं फिर सबसे नीचे लास्ट स्टेज पर आते हैं हम लोग ना पता है कि सुबह है ना पता है कि शाम है ना पता है कि तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों पे किस लेवल के बन रहे हैं ना पता है जी फितना है दज्जाल क्या है सुबह उठे दफ्तर गए दफ्तर से घर आए गाड़ी चला ली मैकडोनल्ड्स या वीकेंड पर जाके मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा लिए फिर दो आइसक्रीमें ले ली फिर बड़े खुश हो गए जी हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है चंद जाके शॉपिंग कर ली ब्रांडेड ब्रांडेड सूट खरीद लिए जी घर में मियाँ बीवियाँ खुश हैं शॉपिंग करेंगे फिर वीकेंड पर जाके पॉपकॉर्न लेंगे वहाँ जाके थिएटर में मूवी देखेंगे फिर वो घर आ जाएंगे हाँ फिर नमाज भी पढ़नी है रमज़ान आ रहा है फिर कुरान खानी होगी फिर नमाज पढ़ी जाएगी रमज़ान है उम्र पे जा रहे हैं उम्र पे जी लड़की जो थोड़ी सी कवर करेगी फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा ये सारे मामला जो हैं ये ये लेवल के लोग बेचारे छोटे तबके के लोग मेरा ये हाल बूट की टो चाटता हूँ मैं ये उनका ये कहना देख मेरे फर्श पे ना रही जाओ जाके रिंग हो ना फर्श पे बड़े लोगों के रिस्टोक्रैट के तुम्हें जूती मार के बाहर फेंक देंगे तुम क्या समझते हो चंद रोटी रोजी कमा ली और उसके बाद अच्छी कपड़े पहन लिए तो ब्रांडी चीजें पहन ली तो तुम्हें तुम कामयाब हो तुम बिल्कुल कामयाब हो चुके हो जैसा लामा इकबाल ने कहा था कि नादान है ये बेचारा मौलवी ये समझता है कि इस्लाम है आजाद के इसको इजाजत मिल गई मस्जिद में दो सजदे करने की ये इस्लाम आजाद थोड़ी है आज भी आप स्लेव हो मेंटल स्लेव हो भाई मेंटल स्लेव हो इस्लाम तो आजाद हुआ ही नहीं अभी तो इस्लाम तो ऐसे जीता ही नहीं है झुक के तो कुफर के नीचे चलता ही नहीं है इस्लाम भाई वो तो इस्लाम रहता ही नहीं है मगलूब हो गया इस्लाम तो मगलूब हो गया तो गया बस वो तो दीन वो तो मजहब बन जाता है और मजहब बन गया ना जो मैंने आपको बताया था उनका पर्पज था क्योंकि मजहब में सकत नहीं होती ताकत नहीं होती खोखला होता है मेरे पर्सनल फीलिंग्स पे मेरा मजहब चलता बस एक्सटेसी ये फोरिया अल्लाह लोहिया करी जाओ अल्लाह अकबर करी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये वो तबका लास्ट तबका उसके अंदर बेचारे जो कह उसके एक सब ब्रांच कह जो टोटली फकीर लोग हैं वो हम भी हैं मीडियोकर फैमिलियां आप कह लें कि जितनी है ये भी फकीर है आम रिच बंदा भी फकीर है उन लोगों की क्लास के आगे वो पूरी जो है जमनी है या पूरा जो प्रैक्टिस ऑफ टेक्सोनमी ऑफ है जमनी है उसके आगे आप गरीब तर लोग हैं फुकराम से कहलाए जाते हैं कर्जे हैं बैंकों के कर्जे हैं किस्तों पर चीजें ली हुई हैं क्या क्या चल रहा मामला ऑलरेडी मकरूज हो कर्ज में हो तो ये है टेक्सोनमी ऑफ वट प्रैक्सिस ऑफ है जर्मनी ये है जर्मनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और 
ہیجمنی اسلام کے اندر ٹاپ کے پیرامیٹ پہ کون ہے وقول الحمد للہ اللذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا صرف وہ ہے اللہ کی ذات جو سب سے اونچی ہونی چاہیے اس پریکسس کے اوپر ٹاپ پہ پیرامیڈ کے اس کو رکھو گے جب ٹاپ پہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے جب اپنی کرو گے تو پھر وہی ہے پیرامیڈ کے لاسٹ سٹیپ پہ رہو گے ذلیل ہو گے خار ہو گے رسوا ہو گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین